ある女性の方が小学生の頃の話になりますその彼女ねまだ当時小学校の低学年くらいだったんですけどもその日家のすぐ目の前で遊んだんですよで一人でわーって遊んだんですけどもなんとなくこうねちょっと探検じゃないですけども、まあ、子供ってねいろんなところに入っていったりしたがるじゃないですかで彼女も結構そういう冒険みたいなのが好きだったのでなんとなくこう家の目の前で遊ぶのに飽きてきたから裏側にぐるって回ってねで自分の家の裏手がちょっと空き地みたいになったらしいんですよでその辺もガサガサこう草をかき分けてねまあ探検じゃないですけどもまあそういうことをしたらしいんですよでそしたらその草が生い茂ってるところの中に石が積み上げてあるまあ本当にちっちゃい塚があったらしいんですよねただまあ彼女は当時まだちっちゃいですからそれがまあ何を意味するのかっていうのははっきりとは分かんなかったんですけどもただ石がこう積み上がっているということはなんかお墓か何かかなって感じたらしいんですよで当時の彼女は子供ですからねなかお墓があったらちゃんとお供えをしてあげなきゃいけないと思ったらしいんですよそこでその辺に生えている草花をパッて取って持ってきてその石のところにこうスッてお供えしてでこうナムナムみたいな感じで手を合わせたんですねで自分はもうそれで満足してでまたなんかフォーってとか違うところに遊びに行ってでそうこうしているうちに日が暮れたんで自分の家に戻ったんですねでその日はまあ夕飯食べてお風呂入って自分の部屋で寝たんですそれから翌日の朝。ああ、よく寝たって彼女は起き上がって。で、ベッドからこう足をね、投げ出して座ったんですよ。そうしてると、下からお母さんが、朝ごはんできたわよ。起きてって言ってくるんですよ。はーいって言って、立ち上がろうとしたんだけど、体が動かないんです。あれあれ動かない。そうこうしていると声も出ないんですよお母さんって呼ぼうとしても出ないあれあれえ体厳密に言うと全く動かないわけではなくて自分の意思に反して勝手にちょっとずつちょっとずつ動いていくんですでどこに向かって動いていくかっていうとドアの方に向くんですよまあでも立ち上がるでもなくちょっとずつこうにじりにじりとこうドアの方に体が向いていくでドアがあるそしたら次の瞬間そのドアがちょっとだけ開いたんですほんのもう少しなんですけどね隙間から部屋の外が見えるんですよで彼女の部屋っていうのは2階なんですよねで階段があってその階段から上がってきて折り返して部屋に入ってくるみたいな、まあ、そういう場所なんですけどもその階段が見えるんですよねこうじーっとこう見ていたら誰かが上がってきたんですトントンって登ってくる音も聞こえるんですあ誰か上がってきたなと思ってそこをね目をつぶることもできないからじーっと見てるんですすると次の瞬間まっ全く見たことない知らないおじさんがトントントンって上がってくるんですえ誰でもおじさんが知らない人だっていうこと以上に異様だったことがあったんですよねそれ何かっていうと階段のかなり低いところからね一段ずつ登ってこようとしてるわけですよでいつもだったらおばあちゃんとかお母さんが上がってくるんですけどそのお母さんとかおばあちゃんの身長からするとその位置から階段上がってくるのもだいぶ上がってこないと顔が見えないんですよでもおじさん随分手前っていうか階段の本当に1段目ぐらいのところから顔が見えたんですよなんてことはない普通のおじさんですでも見たことがないおじさんでもその辺を歩いてるような私服で普通にもう髪の毛とかね顔とかも本当にどこにでもいそうなおじさんですよそのおじさんが普通の顔してまるで通行人かのようにトントンって上がってくるんですけども異様に顔が見えてくるのが早いわけですそれってすなわち
1階にいながらにして2階まで頭が見えちゃってるぐらい背が異様に大きいっていうことなんですよそれにすぐ気づいたからうわーって思わず叫び出したくなっただけど声が出ない体も動かないうわどうしようって思いながらこうギチギチに固まってる体のままじーっと見たんですよねその隙間からそのおじさんどんどんどんどん上がってきてトントントントンでその隙間の見えてるところから消えたんですでも上がってきて上がりきってターンしてこっちの部屋にやってくる足音が聞こえてくるタッタッタッタッうわくるくるくるくるドアが次の瞬間そのおじさんを招き入れるかのようにギーッもっと開いてくんですうわもう入ってきちゃう思った次の瞬間何してんのお母さんの声がしたんですはっって目を開けるとお母さんがちょうど部屋のねドアのところにひょこってこう顔出してあら起きてんじゃないどうしたのよって言ってくるんですはあよかった本当にホッとしてお母さんに泣きついてで言ったんですよもう起きてたんだけどもう返事したんだけどもう声も途中から出なくなっちゃって体も動かなくてでも知らないおじさんが上がってきてってもう一生懸命拙ない言葉で言ったんですでもお母さんはお母さんでなんかね台所にいたらね1階の階段のところから上に向かってトントントンって上がっていく足音が聞こえたからあなんか降りてこようと思ったけど何か忘れ物かね何かあってこう上に戻ってったのかなとそう思ったんだって言うんですよだからお母さんも足音は聞いてるんです結局、まあ、あのおじさんが誰なのかっていうのは全く分かんなかったらしいんですけども後になってからお母さんに裏の石のお墓みたいなやつっていう話をしたらそれ本当にお墓だったんですしかも無縁仏だっていうことが後になって分かったらしいですそんなことがあったっていうお話でしたはい。というわけで、いかがでしたでしょうか。登ってきた人という、えー、実話会談でございました。まあ一応ね、話としては、無縁仏に草花を手向けたっていうところから、まあ話はいただいたんですけども、それがそのおじさんと関係しているかどうかは、はっきり言ってちょっとわかんないなとは思ったんですよ。ただ、まあもしね、関係しているのであれば、まあそのおじさんの例は、気づいてくれて嬉しかったのかなとは思うんですけどねでもだとしてもなんかもうちょっとこう出てき方っていうんですかね勝手にね人の家に上がってきて階段を何食わぬ顔で上がってくるってなんかもうそれただの変態っぽい感じになっちゃうじゃないですかなんかそれはそれでちょっとうーんっていう感じなんですけどもでもなんか気にかかるのは背が異様に大きかったっていうところなんですよねこれって別に無縁仏とかが関係ないわけですからねなんでそんなに背が大きいのかっていうのはちょっと引っかかるんですけどねこれがもしその無縁仏と全く関係がない全く知らない背の異常に大きいおじさんが勝手に執着してきたってなったらそれはそれでちょっと怖いなと感じるんですけどねただこの話聞いていてちょっと僕はまあこれかつて僕が喋った話でもあるんですけども僕の弟が体験した、まあ、うちの実家ですねでうちの弟の部屋で、まあ、そのベッドの脇にサラリーマンのこうスーツを着たね男の人がじーっと立っててそれが背が異様に大きかったっていう、まあ、そんなお話ありましたけどもちょっとあの話を思い出しましたはいというわけでですね、えー、本日の話怖いな興味深いなと感じた方はよかったらいいねボタンそしてコメント欄、もしよかったら感想をよろしくお願いします。そしてチャンネル登録まだの方はよかったらチャンネル登録をよろしくお願いいたします。それでは、またね。